नमस्कार ओबोमैन फाउंडेशन आयोजित श्रद्धेय श्री जुआल किशोर मुखोपाध्याय लेखा द प्रैक्टिस अब दि इंटीग्रल योग पूर्ण योगे साधन पद्धतर ये बैटी तरह पाठ और आलोचनार ये अनुष्ठान जरा समबेत हो सकल के आंतरिक स्वागत और शुभेच्छा जाना पूर्ण योगे पथे जरा पदक्षेप रखते चाहन तर जुगलदार यटर प्रत्येक अंश भीषण भीषण गुरुत्वपूर्ण एके बारे वास्तव दृष्टिकोण बी लेखा एवं पूर्ण जोगे भेतरकार जे एके बारे अपरिहार्य विषयगुली जे विषयगुली के धरे जीवन पूर्ण जोगे पथे प्रतिष्ठित होते हैं से ही विषयगुली जुगलदा सामने अत्यंत परिष्कार तुले धर विभिन्न आलोचनार भेतर दिए बर्तमान जे अध्याय रही से द्वश अध्याय द प्रब्लेम अफ रईट एक्शन हाउ टू रेकगनइज द डिवाइन वेल रईट एक्शन यथाथ जे क्ज से निवाचन क्षेत्र जे समस्या उपस्थित है यथाथ कर्म प्रवर्तनार क्षेत्र समस्या उपस्थित हार कारण हल रेकगनीशन अब द डिवाइन वेल यथाथ कर्म प्रवर्तना मान जे क्जटी कर भगवान इच्छा अनुसारे हिना अर्थात यथाथ कर्म प्रवर्तनार क्षेत्र प्राथमिक भावे जाना प्रयोजन भगवान इच्छा कि भगवान इच्छाटी के चिने विषयटी पढ़ी आलोचनार जेखने रही गतदिन एक त्रिभुजर मत अर्थात ये जे जीवन प्रति मुहूर्ते विभिन्न कर्म सम्पादन कर चले से सम्पन्न कर्म एक त्रिभुजर मत तर तीन दिक रही एके बारे शुरूते आद्देश्य तरपर आसाय जेको क्ज के जख कर कथा भावी तर आगे जे उद्देश्य से क्जटी करब निर्दिष्ट कर उद्देश्य प्रथम आसे इंटेंशन एवे से उद्देश्य क्या भेतर दिए सफल कर प्रयास तर मे क्जटी निवाचित हो उद्देश्य सिद्धिर जन्े अतए क्जटी के सम्पादित करते तो क्जटी सम्पादन करते गर्ज प्रयोजन उपाय कि भाव विषय के लिए क्जटी सम्पन्न करब एवं पर आसे कन्सिकुवेंस अर्थात फल क्जटी सम्पादित सम्पन्न हो जा तर फल की दाड़ो ये इंटेंशन एवं कन्सिकुवेंस यूटर मध्य पार्थक्य रही इंटेंशन जे उद्देश्य नहीं क्जटी करसिकुवेंस अवशेषे सम्पन्न हार पर क्जटी जे फल प्रदान करल এই উদ্দেশ্য যা ছিল প্রদত্ত ফল তার সঙ্গে কি একেবারে মিলে গেল যদি নিখুঁতভাবে মিলে যায় তাহলে সেটি এক রকম আর যদি না মেলে তখন সমস্যা এসে দাঁড়ায় এখন এই তিনটি জায়গারই যে সমস্যা এলো উদ্দেশ্য যা ছিল তার সঙ্গে जख कर्म सम्पन्न हल तर फल 
সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলল না তো তাতে কি হয়েছে এরকম কি বুঝে নেওয়া যে তাহলে ইন্টেনশন বা উদ্দেশ্যে কোনো গলত ছিল নাকি মিনস এমপ্লয়েড অর্থাৎ কাজটি সম্পন্ন করবার জন্য যে উপায় উপায়গুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে কাজটি ঘটে ওঠে সেই উপায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল অথবা এ দুটোর কোনোটাই নয় হয়তো এই যে ফলশ্রুতি সেইটি যেরকম ভাবা গিয়েছিল তার সঙ্গে মিলল না বলছেন অ পোহ্যাপস নান অফ দিস টু টার্মস বাট রাদার দ্য গুডনেস অফ দি কনসিকুয়েন্সেস দ্যাট এনস ইউ ফ্রম অ্যান অ্যাকশন অর্থাৎ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হয় তার ভেতর থেকে একটা ভালো দিক বেরিয়ে আসবে অথবা তার ভেতর দিক থেকে একটা মন্দ দিক বেরিয়ে আসবে দুটোর যে কোনো একটা যতই আমি ইন্টেনশন এবং মিনসের প্রতি দৃষ্টি দিই না কেন শেষ পর্যন্ত এই দুটোর যে কোনো একটা হতে পারে তাহলে আমরা কি করব আমাদের এই যে একটা সমস্যা তার থেকে আমরা কি করে বেরোব রাইট অ্যাকশনে আমরা কি করে পৌঁছব যুগলদা প্রশ্ন তুলেছেন ইজ ইট পসিবল টু পুট ফরওয়ার্ড দ্য ভিউ দ্যাট এনি মিনস গুড অ ব্যাড মে বি ইউজড উইথ ইম্পিউনিটি ইফ ইট ক্যান বি শোন দ্যাট দি এন্ড ইজ গুড অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল যদি দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছবে এই কাজ সেই কাজের ফল সেটি যদি ভালো হয় সেটি যদি বেনিফিশিয়াল হয় অনেকের পক্ষে উপকারী হয় তাহলে কি সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য যে কোনো রকম উপায় গ্রহণ করা হোক না কেন তা শাস্তি বা অশুভ ফল থেকে মুক্ত হবে অর্থাৎ যদি আমরা এমন একটা কাজ করি যে কাজ শেষ পর্যন্ত ভালো কিছু ঘটাবে তাহলে উপায় হিসেবে যে বিষয়টির ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা যদি মন্দ হয় তাহলেও তার জন্য শাস্তি বা অশুভ ফল আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না এই রকম কি অথবা এরকমটা বেশ জোর দিয়ে বলা যে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি সেন্সিয়াল ফর অ্যান অ্যাক্ট টু বি জাজড অ্যাট অল রাইট that it should proceed from a good motive and pass through the use of right means of right means to consequences which are themselves good hoy amar jodi end ta bhalo thake tahole means ki nichchi tar jonne bishesh matana ghamale cholbe erokom ekti monobhab কিংবা এই রকম একটা মনোভাব যে ইন্টেনশন মিনস এবং কনসিকুয়েন্স তিনটে কেই ভালো হতে হবে তা না হলে কর্ম সম্পাদনের ভেতর দিয়ে কোনো ভালো কিছু ঘটবে না তো এই দুটির মধ্যে কোনটি এটা নিয়ে আমাদের ভেতর ভীষণ রকম দ্বন্দ্ব বা সংশয় দেখা দেয় বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট কেস দেন ওয়ে দি ইন্টেনশন অফ দি এজেন্ট ইজ গুড 
and the means adopted are also right, but somehow the results achieved are not as good as they should have been. To tahole ei mapa ta ki hobe je uddeshyo thik chilo upay janewa hoyeche shetao thik chilo kintu je bhabei hok shesh porjonto ja ghotlo tate bhalo kichu holo bole mone holo na shekhetre ki oshubidha hobe jemon amra এরকম একটা বিষয় ভাবতে পারি যে কোন একটা জায়গার কে জায়গাটি হয়তো অপরিচ্ছন্ন রয়েছে তাকে আমরা পরিচ্ছন্ন করবার কথা ভেবেছি ইন্টেনশন হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন জায়গাটিকে পরিচ্ছন্ন করা এবারে মিনস জায়গাটি কোথায় না নদীর ধারের একটা বেশ বিরাট চত্বর সেই চত্বরের উপরে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম হতো সেই কাজকর্মগুলো হতে পারছে না তার কারণ জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে তো আমরা ঠিক করেছি যে ওইটিকে পরিচ্ছন্ন করবো এটা একটা গুড ইন্টেনশন যাতে অনেকে ওখানে বিভিন্ন রকম রিলিজিয়াস ফাংশনস অর্গানাইজ করতে পারেন তো আমরা খুব ভালোভাবে জায়গাটিকে পরিষ্কার করলাম এবং এক্ষেত্রে যে মিনস অ্যাডপ্ট করা হলো সেটিও খুব ভালো কারণ নদীর ধারের ওই জায়গাটায় যে সিভিক অথরিটির আন্ডারে তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে জায়গাটাকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে তোলা হলো चमत्कार भाव परिष्कार गल एवे को विशेष रिलिजियस रईट से अनुष्ठित रकम एक ठीक हो समय देखा गल हठात जोर जल एस ओ जगह कर्दम कर दिल तो प्रश्न एखे आसे जे where the intention of the agent is good and the means adopted are also right but somehow the results achieved are not as good as they should have been to tahole ekhetre ki kora jete pare bolchen je ei purno joger pother sadhok tar এই রকম একটি ভীষণ সমস্যায় পড়েন কি রকম সমস্যা না অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেছে সেই জন্য উদ্বেগ হতাশা বা বিস্ময় তার মধ্যে জেগে ওঠে এবং এর ফলে কি হয় না যে সায়েন্স অফ রাইট অ্যাকশন অ্যান্ড রং অ্যাকশন এইটে ওই পূর্ণ যোগের সাধকের কাছে একটা দুর্বোধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সায়েন্স অফ রাইট অ্যাকশন অ্যান্ড রং অ্যাকশন বলছেন ভেরি রেকনডাইট আর এর যে সূক্ষ্মতা সেটা এমন যে খুব চট করে একে ঠিক এর ভেতরের বিষয়টিকে উন্মুক্ত করা যায় না এবং সবচেয়ে অসুবিধেজনক ব্যাপার হচ্ছে কি এবং যেটাকে যেটাকে বলা যায় ভীষণ রকম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভীষণ রকম অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়ায় যেটা সেটা হচ্ছে কিছু একদেশদর্শী অ্যাডভাইসেস আসে কিছু একদেশদর্শী উপদেশ আসে এবং দেখা যায় যে এই উপদেশগুলো অনেক রকম অথচ যাদের কাছ থেকে উপদেশ আসছে তারা বেশ প্রাজ্ঞজন 
তো প্রাজ্ঞজনের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে আমরা যদি কাজটার সম্পাদন করব বলে ঠিক করে থাকি এবং সেটাই আমাদের যথাযথ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বলে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তখনও দেখব যে এই উপদেশগুলোর ভেতরে ডগম্যাটিজম থাকার জন্য কোনো দুজনের কথা হুবহু এক হয়ে যায় না যেমন খুব সাধারণ একটি কথা আমাদের ভেতরে জনকল্যাণের ইচ্ছে জেগেছে তো এই জনকল্যাণের কাজটি করে ওঠার জন্যে আমরা কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করব এক একজন এক এক রকম বলবেন সেই জন্যে যুগলদা একটি প্রাচীন শাস্ত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন না আসৌ মুনি ইয়াসিয়া মাতাং না ভিন্নাম যত প্রাজ্ঞজনের কাছেই যাওয়া হোক না কেন তাদের কখনোই একমত তারা হবেন না কেউ বলবেন হ্যাঁ এটা করো কেউ বলবেন না এটা করো না কেউ বলবেন হ্যাঁ এটা এভাবে করো কেউ বলবেন না এটা এভাবে করো না এই যে যে এমন কোন প্রাজ্ঞজনকে পাওয়া যাবে না যিনি অন্যের সঙ্গে এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করছেন অতএব ক্রমশ বিষয়টি জটিল থেকে আরও জটিল আশ্চর্য থেকে আরও আশ্চর্যজনক হয়ে যায় এই সমস্যাকে কি করে সমাধান করব অর্থাৎ হোয়াট উড বি দি রাইট অ্যাকশন ইন দি পাথ অফ ইন্টেগ্রাল যোগ পূর্ণযোগের পথে যথাযথ কাজে ডেফিনিশন কি হবে সেইটি নিয়ে সমস্যার মধ্যেই আমরা রয়েছি বলছেন যে পূর্ণযোগের সাধক আশ্চর্য হয়ে এরকম ভাবতে পারেন যে ইফ ইট ইজ এট অল পসিবল টু ক্যারি আউট ইন প্র্যাকটিস দ্য ক্যাটেগোরিক্যালি স্টেটেড ইনস্ট্রাকশন অব দি মাদার কি ইনস্ট্রাকশন ওয়ান শুড অলওয়েজ ডু দ্য রাইট থিং ইন দ্য রাইট ওয়ে অ্যাট দ্য রাইট মোমেন্ট মা বলেছেন যথাযথ বিষয় যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে যথাযথ সময়ে সেটি করতে হবে সম্পাদন করতে হবে যথাযথ কাজ যথাযথ পদ্ধতিতে যথাযথ সময়ে সম্পাদন করতে হবে কিন্তু আমরা যদি ওই যথাযথ কর্মের বিষয় যথাযথ পদ্ধতি এবং যথাযথ সময়কে না জানতে পারি তাহলে কি করে আমরা শেষ পর্যন্ত কাজটি করব বলছেন যদিও এই পথটা বড্ড গোলক ধাঁধার মতো নির্বাচন খুব গোলক ধাঁধার মতো জটিল কিন্তু তবুও একটা সমাধান এর ভেতরে রয়েছে বলছেন সেই সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তার আগে শ্রী অরবিন্দের সিনথেসিস অব যোগ থেকে একটি অংশ যুগলদা তুলে ধরছেন এটি আমরা গতদিন পড়েছিলাম বলছেন কর্মযোগ বা কর্ম সহায়ে বা কাজকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে যে যোগ সাধনা কর্মযোগ বলতে কি বোঝায় কর্ম সহায়ে যোগ সাধনা অর্থাৎ কাজকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে যে যোগ সাধনা যোগ সাধনা মানে কি ভগবানের সঙ্গে মিলন কিসে কোন ভিত্তিতে আমাদের ইচ্ছায় এবং আমাদের কর্মে শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞানে এবং অনুভবে নয় আমাদের ইচ্ছায় এবং আমাদের কর্মে ভগবানের সঙ্গে আমরা মিলিত হব এইটি হচ্ছে যোগ সাধনার উদ্দেশ্য এবং এই যোগ সাধনাই হচ্ছে পূর্ণ যোগের অপরিহার্য এবং সবসময় প্রকাশযোগ্য না হয়েও অতি প্রয়োজনীয় এক উপাদান 
अर्थात क्ज के उपाय हिसेब ग्रहण कर क्ज के उपाय हिसेब ग्रहण करोग साधनार क्षेत्र भगवान संगे आप मिली कि भाव ना इच्छा एवं कर्मे शुद्ध ज्ञान एवं अनुभव ही नये ज्ञान जानी व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड अनुभवे बुझी दिस इज गुड दिस इज बैड कंतु योग साधनार क्षेत्र शुदुम्र ज्ञान एवं अनुभव सूक्षत ही बेपार्ट शेष हो जाए ना एखे कि आजे नेमे पड़ते हैं क्जे नेमे पड़ते गच्छा एवं कर्म प्रयास एटी प्रयोजन है कर्म इच्छा एवं कर्म प्रयास अर्थात हमारे भेतरकार एक चेष्टा दुटो प्रयोजन है सूतरा शुदुम्र ज्ञान एवं अनुभव सूक्षता ही नये इच्छा एवं कर्मे भगवान संगे मिलन घटिए तुलते अर्थात कि हमार इच्छा भगवान इच्छा मान भगवान इच्छा हमार इच्छा हो जाए भगवान जन्े कर्म से कर्म हो उठबे ये पूर्ण जोगे अपरिहार्य एक उपादान कंतु सब समय ये भीषण भाव प्रकाशित था नये चिंता अनुभव बदले गल अथच से अनुसरे कर्म प्रेरणा तार भेतरे कोवर्तन एलो ना कर्म प्रेरणार भेतरे एवं बडी अफ अ बक्स क्जर अनुपुखतार भेतरे कोवर्तन एलो ना तो अर्जुन क्षेत्र क्षतिग्रस्त अर्जन हो दाड़े और अचिवमेंट वुड बी माइंड अचिवमेंट क्षतिग्रस्त एक अर्जन हो दाड़े तो हे श्री अरबिंद दिन्थेसिस अब योग गतदिन पढ़े गतदिन जे जगह से थेमे से जगहटाते आस टोटल कन्वार्शन अब द स्पिरिट एंड बडी अफ अ वक्स भेतरे जे प्रणोदना क्ये जुक्त कर अनुपुख पद्धति जो आप क्जे भेतरे ढुके बडी अफ द वक यो के पुरोपुर जदि बदले फलते हैं से खूब सार्थक भावे जो पे कख By the integral enthronement, uh, by the integral enthronement of the divine, in place of the ego, in all the constituent limbs of our acts. एक तक आज हम लोग जो कुन कोरी तार अनेक गुलो दीख थाके, अनेक गुलो भाग थाके एक तक आजे. तो जदि कर्म प्रेरणा एवं क्जर पद्धति जे भाव क्या क्ज प्रपार से जदि भलोक तुलते ची जदि सार्थक भावे बदले दीते बदले फिलते परि टुवर्ड्स डिवाइन टुवर्ड्स डिविनिटी अर्थात दें स्पिरिट उल बी अ डिवाइन स्पिरिट एंड द बडी अफ अ वक्स वुड बी डिवाइन ये सकसेसफुली घटिए तोला जाए कीसर सहाजे इंटेग्रल एनथ्रोनमेंट अफ द डिवाइन पूर्ण भाव सर्वत्र भगवान के एनथ्रोन करते राजासने बसाते 
আজি রাজ আসনে তোমারে বসাইব ভগবানকে বসাতে হবে এতদিন ওখানে কে বসেছিলেন রাজ আসনে বসেছিলেন ইগো সুতরাং ইগোকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ভগবানকে বসাতে হবে ওই যে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দিক কাজের প্রত্যেকটি দিকের ক্ষেত্রে কটা এরকম দিক আছে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন সাতটি দিক আছে তাহলে সেভেন লিমস অফ আওয়ার ওয়ার্ক সাতটি দিক সাতটি দিক কি কি প্রথম বলেছেন হু ইজ ইনিশিয়েটিং দি অ্যাকশন কাজটির সূচনা ঘটাচ্ছেন কে হু ইজ ইনিশিয়েটার দ্বিতীয় হোয়াট ইজ দি ইম্পালশন বহাইন্ড এই কাজটা করবার জন্য আমার ভেতরে যে অনুপ্রেরণা এসেছে বা কাজটা করতেই হবে এরকম একটা বাধ্যতা জেগেছে সেটি কি কীরকমের বাধ্যতা তৃতীয় ফর হোয়াট পারপাস ইজ ইট বিং ডান কোন উদ্দেশ্যে কাজটি করা হচ্ছে চতুর্থ হু ইজ এক্সিকিউটিং দি অ্যাকশন একে কাজে কে রূপায়িত করছেন অর্থাৎ ইনিশিয়েশন তার থেকে কাজে রূপায়ন এক্সিকিউশন এই এক্সিকিউশন কে করছেন কাজে রূপায়নটি কে করছেন উইথ হোজ ইনস্ট্রুমেন্টালিটি ইজ ইট বিং এক্সিকিউটেড কার নির্দিষ্ট উপায়ের সাহায্যে ইনস্ট্রুমেন্টালিটি অর্থাৎ কার ইনস্ট্রুমেন্টের ভেতর দিয়ে কাজটি ঘটে উঠছে এবারে বলছেন ফিফথ হচ্ছে হুজ এন ইনস্ট্রুমেন্টালিটি সিক্স হচ্ছে হাউ ইন হুইচ স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার ইজ ইট বিং ডান অর্থাৎ কোন আন্তর প্রেরণা এবং ম্যানার উপায়ে ভাবে এটি করা হচ্ছে কি মনোভাব নিয়ে এবং কোন আন্তর প্রেরণা নিয়ে এটি করা হচ্ছে অ্যান্ড ফাইনালি সেভেন্থ ফর হুম ফর হুজ বেনিফিট ইজ ইট বিং আন্ডার টেকিন কার জন্যে কাজটি করা হচ্ছে এই সাতটি প্রশ্নের যে উত্তর সেই উত্তরগুলোর ওপর নির্ভর করছে যে ব্যাদার ইট উইল বি আ রাইট অ্যাকশন ও রং অ্যাকশন যদি আমরা মোটামুটিভাবে সব কটা শর্তকে একবার চোখ বোলাবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব একটু ভাববার চেষ্টা করি একটু গভীরে গিয়ে ভাববার চেষ্টা করি তাহলে আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখব আমাদের এই সাধারণ এখনো যে চেতনার ভেতরে পরিবর্তন ঘটেনি সেই চেতনায় সমস্ত মানুষেরই চেতনায় সব রকম প্রায় সব রকম কাজের ক্ষেত্রেই বৃহৎ কার্য অথবা ক্ষুদ্র কার্য অকিঞ্চিত কার্য অথবা একটা বিরাট মোমেন্টাস ওয়ার্ক এই সব ক্ষেত্রেই কে বসে রয়েছেন মাথার ওপরে ওয়ার্কার কে অর্থাৎ ওই যে হু ইজ ইনিশিয়েটিং দি অ্যাকশন তিনি হচ্ছেন ইগো অফ দি ওয়ার্কার ইনস্টলড অ্যাজ এ সোল গভার্নিং ফ্যাক্টর ডমিনেটিং ওল দ্য সেভেন লিমস রেফার টু বাফ এই যে সাতটি বিষয়ের কথা বলা হলো তাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন আমাদের অহংবোধ প্রত্যেকটির উত্তরে আই অ্যান্ড মাইন্ড এইটে কমন রিপ্লাই পাব যেমন হু ইজ ইনিশিয়েটিং দ্য অ্যাকশন মি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পালশন বহাইন্ড অর্থাৎ এর ভেতরকার অনুপ্রেরণাটা কি ছিল না মাই স্যাটিসফ্যাকশন ফর হোয়াট পারপাস ইজ ইট বিং ডান কি উদ্দেশ্যে এটি করা হচ্ছে না 
আমার ইগোর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এটি করা হচ্ছে কে এই কাজটি করছে রূপায়িত করছে কে আমি আমি রূপায়িত করছি বলছেন কার উইথ হুজ ইনস্ট্রুমেন্টালিটি ইজ ইট বিং এক্সিকিউটেড এই যে রূপায়িত হচ্ছে কার যান্ত্রিকতার ভেতর দিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট মেন্টালিটি অর্থাৎ কাজে রূপায়িত করতে কার কাছ থেকে যান্ত্রিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো কাজের একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল সাপোর্ট দরকার হয় সেইটি গ্রহণ করা হয়েছে কার কাছ থেকে বলছেন হাউ ইন উইচ স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার ইজ ইট বিং ডান কীরকমের আন্তঃপ্রেরণা এবং ম্যানার মনোভাব ভাব তাই দিয়ে এই কাজটি করা হল অর্থাৎ কীরকম মনোভাব নিয়ে আমি এই কাজটি করছি ট্রান্সলেটেড ইন্টু অ্যাকশন এটি আমি করছি তো আই অ্যান্ড মাইন এইটা সর্বক্ষেত্রেই অনলি পসিবল আনসার্স আমরা এই আনসারগুলো বার করতে গিয়ে দেখছি এখন পরিস্থিতি অনুসারে ইগো গ্রস হতে পারে অথবা সাটল হতে পারে সূক্ষ্ম হতে পারে বড় হতে পারে ছোট হতে পারে কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই সাতটা প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রেই ইগোর বিষয়টি রয়েছে অন্তিম প্রশ্নটি কার জন্যে কার ভালো হবে বলে এটি করা হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রে আই অ্যান্ড মাইন এটি আপনি দেখতে পারবেন উইথ হুজ ইনস্ট্রুমেন্টালিটি আমার ইন উইচ স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার এখানে ইন উইচ স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার এখানে একটি অসাধারণ রূপক কাহিনী আছে এক রাজা তিনি ভাবলেন যে তিনি একটি বিরাট মন্দির তৈরি করবেন যে মন্দিরে অসাধারণ সমস্ত প্রস্তরের কারুকার্য থাকবে তো সারা দেশ থেকে খুঁজে খুঁজে তিনি বিখ্যাত তক্ষণ শিল্পীদের নিয়ে এসেছেন যারা প্রস্তর তক্ষণ করে মূর্তি তৈরি করেন সকলেই সকলকেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সকলেই সেই সব কাজ করছেন অর্থাৎ মন্দিরের গায়ে যে বিশেষ মূর্তিগুলি লাগানো হবে যেগুলি মন্দিরের গায়ের অলঙ্করণের কাজে ব্যবহৃত হবে সেগুলো তারা তৈরি করছেন সারা ভারত খুঁজে সারা দেশ খুঁজে তিনজন ভীষণ ভালো কারিগরকে নিয়ে আসা হয়েছে তো রাজা একদিন ছদ্মবেশে বেরোলেন দেখতে এদের কাজ প্রথম জনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জিজ্ঞেস করলেন তুমি যে এই যে কাজটা করছো এটা কি ধরনের মনোভাব নিয়ে কাজটি করছো প্রথম জন বললে মনোভাব আর কি এতে এত তো ভাববার কিছু নেই রাজার প্রচুর পয়সা প্রচুর ক্ষমতা তার খেয়াল হয়েছে একটা মন্দির তৈরি করবার আমাকেও তো উপার্জন করতে হবে আমি তো এই কাজ করেই করি উপার্জন করি সুতরাং আমি এসে এতে কাজে লেগে পড়েছি এই তো ব্যাপার এর মধ্যে তো নতুন কিছু নেই এই ধরনের যারা বড় লোক তাদের এরকমই খেয়াল হয় আর আমরাও সেই খেয়াল মেটাবার জন্যে যেহেতু আমরা একটা বিশেষ শিল্পকলায় পারদর্শী আমরা এসে এই কাজ করি দ্বিতীয় ভাস্করের কাছে গেছেন রাজা সেখানে গিয়ে দেখছেন তিনিও তক্ষণ করে মূর্তি তৈরি করছেন তাকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি এই মূর্তি তৈরি করছো কেন এই কাজটা করছো কেন বলছে আচ্ছা প্রশ্ন কেন আমাকে তো এই কাজ করেই পেট চালাতে হয় সেই জন্যই এই কাজ করছি সুযোগ পেয়েছি রাজা মশাই একটা সুযোগ দিয়েছেন এত বড় মন্দির কত লোক দেখতে আসবে আমি যদি মূর্তিগুলোকে খুব চমৎকার করে করি 
তাহলে যারা দেখতে আসবেন তারা জিজ্ঞেস করবেন যে কে ছিলেন এই তখন শিল্পী তখন এখান থেকে আমার রেফারেন্স পাবেন আমার তাতে কাজের অনেক সুবিধে হবে আমার নাম ডাক অনেক বেড়ে যাবে তো এইবারে তিনি গেছেন রাজা ছদ্মবেশে তৃতীয় জনের কাছে তিনিও মূর্তি তখন করছেন তিনি বলছেন যে আসলে আমি তো কাজ করছি না ভগবানই আমার মধ্যে দিয়ে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন আমার এই যে কলায় পারদর্শিতা এটা আসলে ভগবানই আমাকে দিয়েছেন ভগবান যদি মনে করেন এক মুহূর্তে এটি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন তো ভগবানের দেওয়া এই বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে ভগবানের দেওয়া এই দেহের ইনস্ট্রুমেন্টালিটিকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ ভগবানের ইনস্ট্রুমেন্টালিটিকে কাজে লাগিয়ে আমি ভগবানের জন্যই এই কাজটি করছি এবং এই কাজের ভেতর দিয়ে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তার উপায় হলো এই কাজ যত আমার ভেতরকার দিব্য চেতনাকে এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারবো তারই কৃপায় তত আমার ভেতরটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে আমি সেই জন্যে এই কাজটি করছি তো এইখানে হচ্ছে ইন হুইচ স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার দ্য ওয়াক ইজ বিং ডান অর্থাৎ এই রকম একটি প্রেরণা এবং এই রকম একটি ম্যানার উপায়ে ভাবে মনোভাব নিয়ে শিল্পী কাজটি করছেন তো তাহলে এই উত্তর থেকে এটা বোঝা গেল যে প্রথম এবং দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে আই অ্যান্ড মাইন্ড এই সাতটি প্রশ্নের অন্তিম উত্তর হিসেবে জল জল করছে বেশিরভাগ মোস্ট অফ দি সেভেন রিপ্লাইস হচ্ছে আই অ্যান্ড মাইন্ড তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে সেখানে কি হয়েছে না ইগো সরে গিয়ে ডিভাইন এসে বসার একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বুঝেন অফকোর্স ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন দিস ইগো মে বি আ গ্রস অর আ সাটল ওয়ান অ্যান্ড হ্যাভ আ কমপ্লিট আ কাম্পাস লার্জ অর স্মল বাট ইট ইজ ইগো অল দ্য সেম অহংবোধ সূক্ষ্মই হোক বা স্থূলই হোক স্থূল মানে নিতান্তই এই ব্যক্তি আমির সঙ্গে যুক্ত আর সূক্ষ্ম মানে এই ব্যক্তি আমির সঙ্গে যুক্ত হয়েও তা যেন উপায় হিসেবে সমষ্টিকে কোনো একভাবে এখানে নিয়ে নিয়েছে আমি মানুষের উপকার করছি এক্ষেত্রে একটা ইগোর ভেতরে একটা সূক্ষ্মতা দেখা যাচ্ছে ইগো কেন না আমি করছি নিজের কাজ নয় মানুষের উপকার এটা এটা ইগো বটে কিন্তু এটা সূক্ষ্ম অর্থাৎ সাটল ইগো এবারে বলছেন নাও দ্য টাস্ক বিফোর দ্য সাধক ইজ টু ব্যানিশ অল টুগেদার দিস ইউ বি ক্রিটাস ইগো অ্যান্ড ইটস প্রোটিয়ান প্রজেনি ডিজায়ার মানে চমৎকার এই বাক্যটি বলছেন পূর্ণযোগের সাধকের কাছে কাজ কি রইল তবে না টু ব্যানিশ অল টুগেদার দিস ইউ বি ক্রিটাস ইগো এই যে সর্বব্যাপী সর্বব্যাপী মানে সাতটা প্রশ্নের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাজ যখন শুরু হচ্ছে সূচনা মুহূর্তের যে প্রেরণা সেখানে রয়েছে নিগো ভেতরকার যে বাধ্যতা কাজের দিকে আমাকে এগিয়ে দিয়েছে সেখানে রয়েছে ইগো অর্থাৎ ওটা আমার ইম্পালশন এটা যেমন আমি ইনিশিয়েট করেছি অ্যাকশনকে ওটা আমার ইম্পালশন উদ্দেশ্য সেখানেও আমি রয়েছি 
আমার স্বার্থকতা সেইটি সেখানকার উদ্দেশ্য আর হু ইজ এক্সিকিউটিং দ্য ফাংশন কাজের উপায় তো কে করছে আমি করছি আমার কাজ আমি কাজের উপায় তো করছি এবার বলছেন উইথ হুজ ইনস্ট্রুমেন্টালিটি ইজ ইট বিং এক্সিকিউটেড আমার আমি তো কাজটা করছি সুতরাং আমার ইনস্ট্রুমেন্টালিটি তার ভেতর দিয়ে কাজটি এক্সিকিউটেড হচ্ছে এবং স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার আমি কাজটি করছি আমার দক্ষতা আছে বলে এইভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আই অ্যান্ড মাইন্ড মানে ইগো সর্বব্যাপী এই ইগোকে সরাতে হবে আর কাকে সরাতে হবে এই ইগোরই প্রজেনি অর্থাৎ ইগোরই পরবর্তী যে বলা যেতে পারে বংশধর ইগোর পরেই যেটি আসে সেটি কিরকম যুগলদা এখানে বলেছেন প্রোটিয়ান প্রজেনি প্রোটিয়ান নিয়ত পরিবর্তনশীল ইগোর পরবর্তী প্রজন্মের বিষয় সেটি ডিজায়ার কামনা কামনা নিয়ত পরিবর্তনশীল আজ যদি এক্স হয় কামনার বিষয় আজই খানিক্ষণ পরে ওয়াই হয়ে যাবে কামনার বিষয় তো তাহলে আমাদের কাজ কি টু ব্যানিশ অল টুগেদার দিস ইউবিকুইটিস ইগো অ্যান্ড ইটস প্রোটিয়ান প্রজেনি ডিজায়ার অহম এবং কামনা বাসনা একে টু ব্যানিশ তাড়িয়ে দিতে হবে পুরোপুরি তাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে কি হবে তার বদলে ইন স্টেট দ্য ডিভাইন শুড বি কনসিয়াসলি ফেল্ট দ্য ডিভাইন শুড বি দ্য কনসিয়াসলি ফেল্ট রিয়ালিটি পমিয়েটিং ওল দ্য সেভেন লিমস অফ এভরি সিঙ্গল অ্যাক্ট অফ দি সাধনা বুঝেন তা নয় তা হচ্ছে না ইগোকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না দিচ্ছি না আমরা কি করছি তার বদলে না ডিভাইনকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি না সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের ইগোকে সরিয়ে দিচ্ছি না অতএব আমাদের কাজ হল ইগোকে সরিয়ে দেওয়া এবং তার জায়গায় সচেতনভাবে একটি ঘটনা ঘটিয়ে তোলা কি সেই ঘটনা না আমি ভগবানকে বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনুভব করব দেখব এবং দেখব তিনি প্রত্যেকটি বাস্তবের ক্ষেত্রের ভেতরে প্রবেশ করে রয়েছেন বাস্তবের ক্ষেত্রগুলো কি ওই যে সাতটা ক্ষেত্র এর প্রত্যেকটা ইজ পার্মিয়েটেড বাই দ্য ডিভাইন হু ইজ ইনিশিয়েটিং দি অ্যাকশন দ্য ডিভাইন ইজ ইনিশিয়েটিং দি অ্যাকশন হোয়াট ইজ দি ইম্পালশন বহাইন্ড ইট ইজ দ্য ডিভাইনস স্পিরিট দ্যাট ইজ ইম্পেলড ভগবানের প্রেরণা যা আমার ভেতরে বাধ্যতা তৈরি করেছে তৃতীয় উদ্দেশ্য কি ডিভাইন ইজ দ্য পার্পাস আমরা ভগবানের সঙ্গে মিলতে যাচ্ছি মিলন চাইছি কে এই কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছেন আমাদের ভেতর দিয়ে কাজের উপায় তো করছেন কে সেই ভেতরের প্রেরণাকে ভগবান তিনিই করছেন ভগবানের যে ইনস্ট্রুমেন্টালিটি যান্ত্রিক বিষয়সমূহ সেগুলো নিয়েই এই কাজ রূপায়িত হচ্ছে এবং স্পিরিট অ্যান্ড ম্যানার আমার ভেতরকার প্রেরণা এবং ভাব কার সে সবই ভগবানের ভগবানের প্রেরণা এবং ভগবানের ভাব নিয়েই এই কাজটি চলেছে সব শেষে ফহুম অফ হুজ বেনিফিট ভগবানের জন্য এবং শেষ পর্যন্ত এই মহা সৃষ্টির ভেতরে যেভাবে তিনি পরিপ্রকাশিত রয়েছেন সেই পরিপ্রকাশিত বস্তুগুলির 
বিষয়গুলির বেনিফিট যাতে ভালো থাকে তার জন্য এটি নেওয়া হয়েছে কর্ম কে সম্পাদনের কথা আমরা ভেবেছি এখানে শ্রী অরবিন্দের একটি কথা যুগলদা একটি অংশ যুগলদা উদ্ধার করছেন দি মাদার বই থেকে বাট আ টাইম উইল কাম ওয়েন ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ডিভাইন শক্তি নট অনলি ইন্সপায়ার্স অ্যান্ড গাইডস বাট ইনিশিয়েটস অ্যান্ড ক্যারিজ আউট ইউর ওয়ার্কস এমন একটি সময় আসবে এই পূর্ণযোগের পথে এই নির্দেশগুলিকে অনুসরণ করে চলতে চলতে এমন একটি সময় আসবে যখন সাধক এমন কথা উপলব্ধি করবেন যে ভাগবতী শক্তি ভাগবত শক্তি শুধু যে প্রেরণা দান করছেন এবং কাজের ক্ষেত্রে দিশারি হিসেবে কাজ করছেন তা নয় তিনি কর্মটির সূচনা ঘটাচ্ছেন এবং এই কাজকে ঘটিয়ে নিয়ে চলছেন এই কাজের সময়ে আমার যত রকমের মুভমেন্ট এসব তিনি আমার ভেতরে নিয়ে আসছেন যা শক্তি আমার মধ্যে আছে সেগুলো সব তাঁর মন প্রাণ এবং দেহ কিরকম এরা সচেতন এবং আনন্দময় ইনস্ট্রুমেন্ট যন্ত্রাদি তার কাজে এবং আর কি অফার অ্যাকশন মিনস ফর হ প্লে জয়ফুল ইনস্ট্রুমেন্টস অফ অ্যাকশন অ্যান্ড মিনস ফর হ প্লে তার যে লীলা সেই লীলার উপায় এইগুলো মন প্রাণ এবং দেহ আর কি করছেন তিনি মোল্ডস ফর ম্যানিফেস্টেশন ইন দ্য ফিজিক্যাল ইউনিভার্স এগুলো যেন এই পার্থিবতার বৃত্তে তার যে নিজেকে ক্রমশ বদলে ফেলা এই পার্থিবতার বৃত্তে পরিপ্রকাশের জন্য ভগবানের যে নিজেকে নিরন্তর বদলে ফেলা সেইটি চলছে তারপর বলছেন দ্য লাস্ট স্টেজ অফ দিস পারফেকশন উইল কাম when you are completely identified with the divine mother and feel yourself to be no longer another separate being instrument servant or worker but truly a child and eternal portion of a consciousness and force bojan ei bhabe cholte cholte amader samshuddhi অন্তিম স্তরটিতে আমরা পৌঁছব কখন যখন আমরা সম্পূর্ণ রূপে দিব্য মাতৃ শক্তির সঙ্গে দিব্য মাতৃ অস্তিত্বের সঙ্গে মিলে যাব কমপ্লিটলি আইডেন্টিফাইড আমার বলে আর কিছু নেই সব মায়ের হয়ে গেছে এবং আমাদের ভেতরে এই রকম একটি অনুভব জেগে উঠবে কি অনুভব to be no longer another and separate being amra maer theke alada ostitto noi tahole ki alada ostitto noi amra kono jontro matro noi amra vritto noi ba kormi noi maer tahole amra ke amra shotti shotti মায়ের সন্তান এবং তার চেতনার শ্বাস চেতনার এবং শক্তি শাশ্বত অংশ হচ্ছি আমরা তাহলে এই সত্যে আমরা পৌঁছব দ্য লাস্ট স্টেজ অফ দিস পারফেকশন এই যে সংশুদ্ধি তা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছবে যখন আমরা দিব্য মাতৃশক্তির সঙ্গে একেবারে মিলে যাব এবং আমরা আমাদের আলাদা অস্তিত্ব বলে আর অনুভব করব না আলাদা অস্তিত্ব আমরা আলাদা ইনস্ট্রুমেন্ট 
আমরা যেন মায়ের দিব্য মাতৃশক্তির সার্ভেন্ট অব ওক বৃত্ত সেবক অথবা কর্মী তা নয় এসব কিচ্ছু নয় তাহলে কি আমরা ট্রুলি এ চাইল্ড সত্যিকারের সন্তান তার পরে দেখুন ব্যাখ্যা করছেন অ্যান্ড ইটার্নাল পোর্শন অফ আর কনসিয়াসনেস অ্যান্ড ফোর্স সায়েন্স বলছে ইফ ইউ আর দ্য সান অর ডটার অফ ইয়ার ফিজিক্যাল মাদার দেন দ্য ডিএনএস অফ দি মাদার উইল ম্যাচ ইয়ার্স সো সেম ডিএনএ দ্যাট মিন্স ইট ইজ হার কনসিয়াসনেস অ্যান্ড ফোর্স that is our element true element of ourselves ebong eta ki eternal portion of a consciousness and force dibbo matri shaktir shashshato ongsho tar chetona ebong shaktir shashshato ongsho bolchen eti ekebare ultimate siddhi hote pare অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পর সাধনায় তবে আমরা এই রকম চেতনাগত স্থিতি লাভ করতে পারি এবং একটা দীর্ঘ পথ সাধককে অতিক্রম করতে হবে যখন তিনি এই লক্ষ্যে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা আছে তার সেই লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন এরকম শ্রী অরবিন্দ সমগ্র পথটিকে চিহ্নিত করেছেন এবং এই পথে চলতে গেলে এই পথে যাত্রার ক্ষেত্রে যে পরপর পরপর যাত্রার যে ক্রম সেটিকেও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন পাথ অ্যান্ড অল দ্য সাকসেসিভ স্টেপস অফ জার্নি সেটিকে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন দ্য সিনথেসিস অফ যোগে এইটি আমরা পাই যদি আমরা এর একটা সামারি পেতে চাই একেবারে ন্যূনতম সম্ভব আউটলাইনের ভেতরে যদি আমরা এটাকে ধরতে চেষ্টা করি তা সম্ভব হবে না অর্থাৎ এটি বিরাট বিস্তৃত ব্যাপার স্টেট অব দি সাধক who has no doubt resolved to realize in his life the goal of the yoga but he is otherwise a novice on the path jola bolchen amar lokkho hocche je sei rokom sadhok jini e bishoye kono sandeho nei je e rokom ekta siddhanto niyechen je tini তার সমগ্র জীবনের ভেতর দিয়ে এই যে যোগ সাধনা তার মধ্যে দিয়ে দ্য হোল গোল অফ দি যোগ এই যোগের সম্পূর্ণ যে লক্ষ্য সেইটিকে উপলব্ধি করবেন কিন্তু তিনি সদ্য পদক্ষেপ রেখেছেন তাহলে এখানে আরেকটি কথা বলছেন he is sincere in his profession and seeks to do at every moment of his life the right action in the right way thik kaj thik bhabe kora jiboner prottekti khetre sei kaje tini bhishon sincere tini bhishon bhishon rokom antorik ebong তিনি এটাও জানেন যে পূর্ণ যোগের সাধকের ক্ষেত্রে এই যে ক্রমশ এগিয়ে চলা যাত্রা তার যে স্তরেই থাকি না কেন একটাই মাত্র কাজ যাকে খুব ঠিক ঠিকভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচিত বিবেচনা করা যায় সেটি হচ্ছে কি an accord 
uh, which is in accord with the divine will ja dibbo ichchar shonge mile jay sei muhurte sheti ki hote pare sei ti jodi amra ei bishoy gulor bhetor diye jabar chesta kori tahole amra pabo prothom প্রধান এবং অন্যতম সহায়ক বিষয় হল হি হ্যাজ টু বি সিনসিয়ার ইন ইস প্রফেশন অ্যান্ড সিক্স টু ডু অ্যাট এভরি মোমেন্ট অফ ইজ লাইফ দ্য রাইট অ্যাকশন ইন দ্য রাইট ওয়ে এই ব্যাপারটায় সিনসিয়ারিটি তার থাকতে হবে এর বাইরে অন্য কোনো রকম ক্রাইটেরিয়ান প্রয়োজন নেই অর্থাৎ সিনসিয়ারলি তাকে এই যাত্রা পথে নামতে হবে যে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিলে যাবে এবং আমি সেই কাজটি করব এই রকম একটা দৃঢ়তা নিয়ে এই এবং একটা আন্তরিকতা নিয়ে এই পথে তাকে যাত্রায় নামতে হবে বাট মে আলি নোয়িং দিস ইয়ার স্টেক ডিজ নট সলভ আ প্রবলেম For the divine's will cannot be known for the mere asking. Vachan shudhu, eitu kui yardstick niya amadhe shangsha meet bhe na. Karun dibbo icha ki jigesh kolle ke uboru dhe bhe na. For that, the shadhuk has to undergo some necessary psychological preparation and adequately fulfill certain preconditions. Prostuti এবং পূর্ব শর্ত এই দুটি রয়েছে অর্থাৎ ডিভাইন্স বিল কি দিব্য ইচ্ছা কি সেটি জানবার জন্য একটা মনোজাগতিক প্রস্তুতি লাগবে সাইকোলজিক্যাল প্রেপারেশন এবং কতকগুলো পূর্ব শর্ত মেনে নিতে হবে নাও দ্যাট ইজ নাও হোয়াট ইজ দিস প্রেপারেশন অ্যান্ড হোয়াট আর দিস কন্ডিশনস শর্তগুলো কি না ইট গোজ উইদাউট সেইং দ্যাট অল উই হ্যাভ টু সে অল দ্যাট উই হ্যাভ টু সে ইন আনসার ইজ মেন্ট স্লো সোলি ফর দোজ হু সিনসিয়ারলি ওয়ান্ট টু লিড এ স্পিরিচুয়াল লাইফ প্রথম শর্ত ওয়ান হ্যাজ টু বি সিনসিয়ার ইন হিজ ও হার রিজলভ টু লিড এ স্পিরিচুয়াল লাইফ Bolchen words and recommendations have no validity nor relevance in case of others. Jara sincerity jande nahi, tadir khetre ehi vishoy gulir aki bari kono gurutto ba mullo thak bina. Ebar e bolchen conditions for recognizing the divine's will. Bhagavati icha chine nevar junne kato gulo condition প্রয়োজন হচ্ছে যুগলদা আটটি কন্ডিশনের কথা বলেছেন এই আটটি কন্ডিশন আমরা আমাদের পরের দিনের পাঠ এবং আলোচনাতে এগুলির পাঠ এবং আলোচনা শুরু করব আজকে এখানেই শেষ করছি সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা আগামী শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় আবার মিলিত হব নমস্কার ধন্যবাদ